হ্যালো স্টুডেন্টস তোমরা যারা ক্লাস টুয়েলভে পড়ছো একদম উচ্চ মাধ্যমিক আসন্ন আর কয়েকটা দিন বাকি এই মুহূর্তে তোমরা কেমিস্ট্রি কিভাবে পড়বে কোন কোন জায়গাগুলো গুরুত্ব দেবে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলোকে গুরুত্ব দেবে নিউমেরিক্যালস কীভাবে করবে অর্গ্যানিক কীভাবে করবে এই সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা চলে এসেছি দেবু স্যারের কাছে দেবু স্যার দীর্ঘ তেইশ বছরের অভিজ্ঞ স্যার আমিও দেবু স্যারের ছাত্র তো দেবু স্যারের কাছ থেকে আজকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আমরা শুনে নেব যে কোন কোন জায়গাগুলো তোমরা ভালো করে ফোকাস করবে আর কোন কোন জায়গাগুলো একটু চাইলে তোমরা কম ইম্পর্টেন্সও দিতে পারো তো চলো দেবু স্যারের সাথে কথা বলে নেওয়া যাক মর্নিং আমি দেবর্ষি সামন্ত প্রফেশনালি আমি একজন কেমিস্ট আর কেমিস্ট্রি পড়ানো সেটা আমার একটা প্যাশান ফর লাস্ট অলমোস্ট টু ডিকেটস টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স অলমোস্ট আমি কেমিস্ট্রি পড়াই বা ভালোবাসি পড়াতে যেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সাধারণের কাছে যেমন কেমিস্ট্রিটা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হয় বাট আমি এর মধ্যে কিছু বেশ কিছু খুঁজে পাই যেখানে মানুষের সঙ্গে এর স্বাভাবিক একটা যোগাযোগ রয়েছে যাই হোক এখন আজকের যে ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যারা ক্লাস টুয়েলভে পড়ে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড বা সিবিএসসি বোর্ড তার এইচএস পরীক্ষা দেবে অলরেডি সিবিএসসি এইচএস পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে সামনে যারা আছে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের এইচএস পরীক্ষা বসবে তার মধ্যে কেমিস্ট্রি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হতে চলেছে বা কেমিস্ট্রি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্টও বটে তার কারণ আমাদের সায়েন্সের যদি আমরা ভাগগুলো দেখি ধরুন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স ঠিক আছে যেখানে কেমিস্ট্রি একটা কমন সাবজেক্ট কিন্তু একটা বড় সমস্যা রয়েছে যেটা কেমিস্ট্রির সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি নিয়ে সাধারণের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে ভয় পায় সবাই ভাবে এটা মুখস্ত করতে হয় একটু পড়তে বেশি হয় লিটারেলি লট অফ এক্সেপশানস আর দেয়ার প্রচুর ব্যতিক্রম রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আমার কাছে আমি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স বা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটু যদি আমরা মেথডিক্যালি পড়ি বা একটু মেথডিক্যালি যদি আমরা স্টাডি করি কেমিস্ট্রিটাকে এই কদিনের মধ্যে তাহলে মোটামুটি আমরা একটা আশার আলো দেখতে পেতে পারি একটা ভালো কিছু এক্সপেক্টও করতে পারি সেটা হচ্ছে খুব সিস্টেমেটিকভাবে কেমিস্ট্রিকে যদি আমরা ভাগ করি যে কোন কোন সাবজেক্টগুলো আছে খুব স্কোরিং যেগুলোতে আমরা মেন কনসেনট্রেট করব কোন কোন সাবজেক্টে বা কোন কোন চ্যাপ্টারে নিউ মারিকেলস আছে যেখানে আমরা একটু কনসেনট্রেট করব কোন সাবজেক্টগুলো একটু বেশি পড়তে হবে কিন্তু কম্পারেটিভলি নাম্বার কম আছে সেই জায়গাগুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করব ঠিক নয় সেই জায়গাগুলো আমরা একটু লেস কনসেনট্রেটেড ওয়েতে আমরা পড়ব তাহলে এইভাবে আমাদের এগোতে হবে তা সবার আগে যেটা আছে কেমিস্ট্রির সবচেয়ে বেশি নাম্বার যেটা ক্যারি করে সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি অর্গানিক কেমিস্ট্রির যেহেতু সবচেয়ে বেশি নাম্বার ক্যারি করে অর্গানিক আছে তার সঙ্গে কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফ এর সঙ্গে অর্গানিক জড়িত বায়োমলিকুলস এর সঙ্গেও কিছুটা অর্গানিক জড়িত কাজেই অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা বড় অংশ যেহেতু কভার করে কাজেই এটার ওপরে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস দিতে হবে যে এখান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার ক্যারি করতে পারি এবং অর্গানিকের আর একটা বড় সুবিধা আছে যে এখানে খুব এক্সপ্ল্যানেশন গোছের কোশ্চেনও খুব কম থাকে সেই ক্ষেত্রে খুব লেখা বা লিখতে হবে লম্বা সেটাও ঠিক এই অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে খুব একটা বেশি নেই কাজেই এখানে সময় টাইম সেভ করা যায় এবং সেই যেহেতু এখানে এক্সপ্লেন কোশ্চেন কম থাকে তুলনামূলকভাবে সুতরাং এখানে আমরা বেশ কিছু সময় বাঁচিয়ে আমরা নাম্বার স্কোর করতে পারি এরপরে আর একটা ভাগ আসছে যেখানে নিউ মারিকেলস কেমিস্ট্রির বেশ কিছু চ্যাপ্টার আছে নিউ মারিকেলস কম্পারেটিভলি আমরা যদি ফিজিক্সের সঙ্গে কম্পেয়ার করি ফিজিক্সের নিউ মারিকেলস তুলনামূলকভাবে অনেকটাই টাফ কিন্তু কেমিস্ট্রির যে নিউ মারিকেলসগুলো 
সে নিউমারিকালসগুলো খুবই সাবজেক্টিভ খুবই ফর্মুলা ওরিয়েন্টেড কাজেই আমরা যদি নিউমারিকালসগুলোর ওপর স্পেসিফিক্যালি কনসেনট্রেট করি ঠিক আছে চারটি থেকে পাঁচটা নিউমারিকালস যদি আমরা ক্লিয়ার করে দিতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ভালো অংশ এবং নিউমারিকালস মানে আমরা সবাই জানি যেখান থেকে আমরা ফুল মার্কস ক্যারি করতে পারি কাজেই অর্গানিক যেমন গেল নিউমারিকালস আর একটা পোর্শন গেল নিউমারিকালসের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে আসছে যে সলিড স্টেট সলিড স্টেট থেকে একটা নিউমারিকাল প্রবলেম থাকবে যেটা কম্পালসারি ধরে নেওয়া যেতে পারে দেন সলিউশন সলিউশন চ্যাপ্টারেও তাই সলিউশন থেকেও রাউলস ল কলিগেটিভ প্রপার্টি ভ্যান্টফ ল এইখান থেকে একটা কলিগেটিভ প্রপার্টি থেকে আমরা একটা নিউমারিকালস ইন জেনারেল আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি দেন ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি আমাদের আর একটা জায়গা যেখান থেকে নিউমারিকালস থাকে যেখানে ফ্যারাডেজ লজ অফ ইলেকট্রোলিসিস আছে কন্ডাক্টেন্স রয়েছে স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স তার সঙ্গে আছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল কনস্ট্রাকশান যেখানে আমরা নার্স ইকুইশান পড়ব ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল থেকে আমরা ই জিরো সেল বের করব বা ই সেল বের করব কাজেই এই পোর্শান থেকেও একটা নিউমারিকালস ওয়াইড এক্সপেক্টেড সুতরাং এই যে চ্যাপ্টারগুলো যেখান থেকে তাহলে সলিড স্টেট থেকে গেল নিউমারিকালস ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি থেকে গেল একটা নিউমারিকালস সলিউশান থেকে সলিউশান থেকেও একটা নিউমারিকালস এক্সপেক্ট করা যেতে পারে সুতরাং এরকম যে নিউমারিকালসের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেখানে স্পেসিফিক্যালি থিওরির সঙ্গেই নিউমারিকালসগুলোর ওপরে কনসেনট্রেট করে আমরা এগোতে পারি দেন বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো আছে তাদের মধ্যে ইনঅর্গানিক ইনঅর্গানিকে যে কতগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে বিশেষ করে পি ব্লক অ্যান্ড ডি ব্লক এই দুটোতে কি হয় এখানে নাম্বারের তুলনায় সিলেবাসটা অনেকটাই বড় এবং যেহেতু সিলেবাস বড় সেক্ষেত্রে আমরা কম নাম্বারের জন্য অনেকটাই টাইম আমাদের ইনভেস্ট করতে হয় সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এই দুটো চ্যাপ্টারে একটু সাজেস্টিভ পড়াটা ভালো কারণ পুরো পড়তে গিয়ে সেই সময়টা আমরা অনেকটাই নষ্ট করে ফেলতে পারি বিশেষ করে আমাদের হাতে টাইমও তো খুব লিমিটেড কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে মোটামুটি এইচ এসের জন্য সুতরাং এই পোর্শানে আমরা ইনঅর্গানিকে পি ব্লক ডি ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এ ব্লক অ্যান্ড আইসোলেশান যে মৌলের পৃথকীকরণ বলে যে আইসোলেশানস আছে বিভিন্ন মেটালকে আইসোলেট করতে হবে এগুলো একটু বড় আকারের হয় সিলেবাসটা অনেক বড় যার জন্য এখানে কম নাম্বারের জন্য খুব বেশি সময় নষ্ট করাটা এই মুহূর্তে খুব বোকামো হবে কাজেই এই পোর্শানটা একদম সাজেস্টিভ ওয়েতে টেস্ট পার্টিকুলারলি ধরুন টেস্ট পেপারে যে ধরনের প্যাটার্নের কোশ্চেন আসছে সেই কোশ্চেনগুলোকে একসঙ্গে করে যতটা সাজেস্টিভ ওয়েতে আমরা এগোতে পারি কারণ এখানে আমি টাইম ওস্ট করতে গিয়ে এখানে যদি টাইম ওস্ট করি তাহলে কি হবে আমাদের যে জায়গাগুলো স্কোরিং ছিল বা স্কোরিং আছে সেই জায়গাগুলো আমরা হারিয়ে ফেলবো সুতরাং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে যেখান থেকে খুব খুব এক্সপেক্টেড কোশ্চেন কমন টাইপের কোশ্চেন্স আছে সেগুলো হচ্ছে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স অলসো নিউমারিকালসের জন্য কেমিস্ট্রি কেমিক্যাল কাইনেটিক্স এজ এন ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এখানেও নিউমারিকালস একটা খুব কমন আসে নিউমারিকাল সাধারণত আসে এখানে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান সেকেন্ড অর্ডার রিয়াকশান জিরো অর্ডার রিয়াকশান যদিও ফার্স্ট অর্ডার জিরো অর্ডারের ডেরিভেশান ডেরিভেশানটা লাস্ট ইয়ার এসে গেছে সুতরাং ফার্স্ট ইয়ার বা ফার্স্ট অর্ডার বা জিরো অর্ডারের ডেরিভেশান বাদ দিয়ে এখানে যে পোর্শানটা আমার মনে হয় একটু বেশি কনসেনট্রেট করতে হবে সেটা হচ্ছে এই নিউমারিকালস তো একটা মাস্ট সঙ্গে অ্যাক্টিভেশান এনার্জি আর আমরা আরেনিয়াস ইকুয়েশান এদিকে আরেনিয়াস ইকুয়েশান অ্যাক্টিভেশান এনার্জি এদিকে হাফ লাইফ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান জিরো অর্ডার রিয়াকশান এদের হাফ লাইফ নিউ মারিকেলস অর্ডার মানে ক্রম আনবিকতা ক্রম আনবিকতার মধ্যে পার্থক্য তা এই পোর্শানগুলো আমাদের খুব ভালো করে করতে হবে কারণ এটা খুব স্কোরিং চ্যাপ্টার যেটা কেমিক্যাল কাইনেটিক্স নিউ মারিকেলসের সঙ্গে এই বিভিন্ন বিক্রিয়ার ক্রম অর্ডার এইগুলো বের করা সো দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্ট 
and আর একটা যেটা স্কোরিং আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রিতে বেসিক্যালি তিনটে থিওরি আছে একটা হচ্ছে ওয়ার্নার থিওরি একটা ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি আর একটা ক্রিস্টাল ফিল থিওরি ক্রিস্টাল ফিল থিওরির একটা সুবিধা হচ্ছে এই ক্রিস্টাল ফিল থিওরি পরবর্তীকালে ডি ব্লকেও কভার করছে ডি ব্লকে যেটা আছে সেটাই ক্রিস্টাল ফিল থিওরি যেটা আমরা এই কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রির মধ্যে পড়ছি যেটা ডি ব্লকেও কিছুটা কভার হবে সুতরাং কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রির দিক দিয়েও তিনটে থিওরি পড়ব আমরা এবং সেখান থেকে এখানকার क्वेश्चनগুলো প্যাটারনও মোটামুটি একই টাইপের প্যাটার্ন যে যেগুলো আমরা টেস্ট পেপার দেখলেই মোটামুটি বুঝতে পারবো যে सेम টাইপের क्वेश्चन কোন একটা কম্পাউন্ড কালার কোন একটা কম্পাউন্ড কালার নয় কেন কেউ প্যারামাগনেটিক কেউ ডায়ামাগনেটিক তার ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার সুতরাং এই এই পোরশনগুলো আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কভার করতে পারবো সুতরাং এই পোরশনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা আছে ছোট চ্যাপ্টার কিন্তু পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল বেস এখানে কোনো নিউমারিক্যালস নেই সেটা হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রি সারফেস কেমিস্ট্রি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং দিস ইজ পিওরলি থিওরিটিক্যাল বেস্ট যেখানে সারফেস কেমিস্ট্রির মধ্যে আছে আমাদের কলোয়েডস আমাদের কলোয়েডস পড়তে হবে কলোয়েড তার অ্যাপ্লিকেশান পড়তে হবে কলোয়েডের বিভিন্ন প্রপার্টি যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি পেপটাইজেশান কোয়াগুলেশান ডায়ালিসিস ইলেকট্রোফোরেসিস সো দিস আর দি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ অফ কলোয়েড সো এই এই পোর্শনটুকু আমাদের কভার করতে হবে কলোয়েডের অ্যাপ্লিকেশান পোর্শন যেগুলো আছে অর্থাৎ কলোয়েডের সাহায্যে আমরা কি কি জানব কলোয়েড থেকে আমরা কি কি অ্যাপ্লাই করব ডেলি লাইফে বা কি কি ডেলি লাইফে তার অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে সেই পোর্শনটাও আমাদের কাছে হ্যাঁ খুব লাইভ কিছু এক্সাম্পলস রয়েছে সেই এক্সাম্পলসগুলো আমাদের ফলো করতে হবে সুতরাং এই এই জায়গাটাতেও একটা ভালো স্কোরিং জায়গা রয়েছে যেখানে কোনো টিপিক্যাল থিওরি নেই বা টিপিক্যাল নিউমারিক্যাল প্রবলেম নেই টিপিক্যাল কনসেপ্টও নয় ভেরি ভেরি ইউজ টু উইথ আওয়ার রেগুলার লাইফ যে এক্সাম্পলগুলো সেগুলোও খুব রেগুলার লাইফের সঙ্গে অ্যাটাচড আছে সুতরাং এই পোর্শনটা খুব ইন্টারেস্টিংও বটে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিস ইজ অলসো ভেরি স্কোরিং ওয়ান পার্টিকুলারলি নেক্সট আসছে অর্গানিকের যে অ্যাপ্লিকেশান পোর্শন বললাম অর্গানিকের অ্যাপ্লিকেশান বলতে আমরা দুটো চ্যাপ্টারকে ধরতে পারি এক হচ্ছে বায়োমলিকুলস আর তার সঙ্গে আছে আমাদের কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফ কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফ খুব দুটোই পুরোপুরি থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টার খুব থিওরিটিক্যাল বেস্ট হ্যাঁ কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফে আমাদের যেগুলো পড়তে হবে কিছু মেডিসিনস তাদের ইউজেস হ্যাঁ কিছু ফুড অ্যাডেটিভ অর্থাৎ ফুডের মধ্যে আমরা যে সমস্ত আমরা অ্যাড করি ঠিক আছে ফুড অ্যাডেটিভ সোপ ডিটারজেন্ট সো ভেরি ইউজ টু ভেরি কমন যে কেমিস্ট্রি যেগুলো আছে ওর মধ্যে সেখানে সেই জায়গাটাও খুব স্কোরিং সাধারণত এখান থেকে অবজেক্টিভ রিলেটেড কোয়েশ্চেন বেশি আসে কেমিস্ট্রি ইন ডেলি লাইফ আর একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে আমাদের বায়োমলিকুলস অলমোস্ট উই আর গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন ডিএনএ আর এন এ সো ভিটামিনস সো এই জায়গাটাও আমাদের কাছে খুব ইন্টারেস্টিং আছে কারণ এখানে খুব বেশি কিছু পড়তে হয় না খুব কমন টাইপের কোয়েশ্চেন গ্লুকোজের কিছু স্ট্রাকচার গ্লুকোজের রিয়াকশান এবং গ্লুকোজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসবে নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার জুইটোরায়ন জুইটোরায়ন ফরমেশান এবার অ্যামাইনো অ্যাসিড যেই তৈরি হয়ে যাবে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি করব আমরা প্রোটিন সুতরাং প্রোটিন তৈরি হবে পেপটাইড বন্ড সুতরাং অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড তাদের নাম এবং পেপটাইড বন্ড অর্থাৎ দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে কি করবে পেপটাইড বন্ড তৈরি করবে সুতরাং এই পোর্শনটাও নাম্বার তোলার ক্ষেত্রে খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যালি দিজ আর দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার্স স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা একটু স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে কোনটা বেশি পড়ব কোনটা কম পড়ব কোনটার উপরে বেশি জোর দেবো বা যেহেতু সময় কম তাহলে কম সময়ে আমরা কোন জায়গাটাতে বেশি স্ট্রেস দেব কোনখান থেকে বেশি নাম্বার ক্যারি করতে পারব সেই ব্যাপারগুলো একদম নখদর্পণে থাকা উচিত সুতরাং আমাদের আমাদের কাছে কি হয়েছে ডেজ আর নাম্বার একদম দিন কতগুলো আছে সেটা আমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার সুতরাং কাউন্ট ডাউন হ্যাজ স্টার্টেড 
সুতরাং আমাদের এইটুকু সময়ের মধ্যে যে পারফেক্ট ইউজ অফ টাইম প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ টাইম তার জন্যই আমাদের এত সময় আমরা যা ডিসকাস করলাম আমাদের পারপাস ছিল সেটাই যে এই কম সময়ের মধ্যে আমরা কোন চ্যাপ্টারগুলোর উপরে বেশি জোর দেব এবং কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে স্কোরিং আছে কোন চ্যাপ্টারগুলো স্কোরিং আছে কোন চ্যাপ্টারগুলো নিউমারিক্যাল বেস্ট আছে কোন পোর্শান থেকে আমরা কম সিলেবাস কম সেখান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার ক্যারি করতে পারি সেই ব্যাপারের জন্যই আমাদের এত সময় এই ডিসকাশন করলাম সুতরাং আমি যেটা শুরুতেই বলেছি যে আগামী দিনে কেমিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট যেটা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম কারণ এরপরে আমাদের শুরু হবে কম্পিটিটিভ এক্সাম বিভিন্ন রকমের কম্পিটিটিভ এক্সাম কারণ সবাই তো এই নয় যে জেনারেল লাইনে জেনারেল এডুকেশানে পড়বে তার সঙ্গে তারা কি করবে ডিফারেন্ট টেকনিক্যাল লাইনেও তারা বা টেকনিক্যাল সাইডেও তারা এগোবে তার জন্য যে কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামেও কেমিস্ট্রি একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্সের সঙ্গে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির সঙ্গে ফিজিক্স আর ম্যাথামেটিক্সের সঙ্গে কেমিস্ট্রিও একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট সুতরাং আগামী দিনে এইচএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা নেক্সট কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো যারা ভাবছে যে শুধু এইচএসের জন্যই আমরা করব বা এইচএসের জন্য পড়ব এইচএসটা ক্লিয়ার হলেই হলো ঠিক আছে তার সঙ্গে অন্য পরীক্ষা কী হবে এইচএসের সিলেবাসটা এমনভাবেই কভার করা হয় যাতে অন্য পরীক্ষাগুলোও কি হবে এই সিলেবাসের ওপরেই কভার হবে সুতরাং যে এইচএসের ওপরে বেশি স্ট্রেস দেবে এইচএসের সিলেবাসকে খুব খুব সিনসিয়ারলি ফলো করবে এইচএসের সিলেবাস সিনসিয়ারলি কমপ্লিট করবে সো হি মাস্ট বি সাকসেসফুল ইন ডিফারেন্ট আদার কম্পিটিটিভ এক্সামস অলসো সুতরাং আমাদের প্রাইমারি টার্গেট সেটা হচ্ছে এইচএস ক্লিয়ার করা উইথ এ গুড মার্কস উইথ এ গুড নলেজ হুইচ উইল হেল্প আস ইন ফিউচার থ্যাংক ইউ